Now, coming to our chapter, which is cell. Now, बचपन से सेल को हम पढ़ते आ रहे हैं और हमें कहा जाता है दैट सेल इज बेसिकली वॉट इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हमारी अगर हम अपनी बायोलॉजी को अपनी ह्यूमन बायोलॉजी को या एनिमल बायोलॉजी को या इवन प्लांट बायोलॉजी को इन सारी जितनी भी माइक्रो बायोलॉजी की फील्ड्स हो गई आपकी बायोलॉजी की फील्ड्स हो गई अगर इन सब कोई बेसिक फंडामेंटल यूनिट तलाश करने के लिए उठे कि कहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा है तो वो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ इस एक चीज से हो रहा है जिसको हम कहते हैं सेल नाउ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई सेल हम तक पहुंचा कैसे और अब तक क्या क्या चीजें हमने सीख ली हैं ओवर द कोर्स ऑफ द इयर्स तो बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ठीक है रॉबर्ट हुक वॉज ए पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल्स फॉर अस अच्छा अब हुआ क्या हुआ ये दैट ऑब्वियसली सेल्स हमारे पास बहुत छोटे बहुत ही ज्यादा ओके एक सेकेंड होता इज इट ऑल राइट नाउ ओके नाउ हमारे पास रॉबर्ट हुक वॉज ए पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल्स फॉर अस एंड नाउ दिंग इज कि हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे होते थे राइट बिकॉज सेल एक ऐसी चीज है जो मैं और आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग एट अ पर्सन और इवन इफ आई एम लुकिंग एट माई हैंड मेरे हाथ में स्किन है स्किन हमारे पास एपिडोमल सेल्स है उसके स्किन सेल्स से बनी हुई होती है एक एक चीज इवन इफ आई लुक एट माई नेल माई नेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ सेल बट कैन आई सी अ सेल उसकी जो ऑर्गेनियल्स है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है क्या उसको मैं अपनी नेकेड आई से देख सकती हूँ नो आई कैन नॉट Um, visualize or see a cell by my naked eye, and why? उसकी वजह यह है कि हमारी जो वो है ये कहते हैं ability to see हमारा जो vision है वो बहुत limited है वो हम हर चीज अपनी आंखों से नहीं देख सकते and that's why that's where microscopy, magnification, all of these things come in the picture. So Robert Hooke one fine day was visualizing उसने एक plant cord के cells वो देख रहा था और उसने ऐसे छोटे छोटे क्या कहते हैं ऐसे छोटे छोटे उसने स्ट्रक्चर्स देखे अब उसने क्या नोटिस किया कि हर स्ट्रक्चर की एक बाउंड्री है एंड बिकॉज दे हैव अ बाउंड्री उसने इनको नाम दे दिया सेल अब इसको सेल नाम देने की वजह क्या आती है सो फॉर एग्जांपल जेल का सेल होता है एक लिमिटेड जगह होती है जिसमें जो भी हमारा क्रिमिनल होता है उसको हम लॉकअप में रखते हैं उसको हम जेल सेल कहते हैं तो बिकॉज एवरी सेल हैड इट्स बाउंड्री एंड इट वॉज ए वेरी माइन्यूट स्पेस उसने इसको सेल का नाम दे दिया उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि उसने जो चीज डिस्कवर की है वो बेसिकली हर दुनिया में मौजूद जो स्पीशी है उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट है एनी वेज फिर सेल पे बहुत ज्यादा रिसर्च शुरू हुई एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ सेल थ्योरी ना वट डज अ सेल थ्योरी स्टेट सेल थ्योरी हमें ये बताती है दैट हमारे पास जो सेल है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम मेड ऑफ प्रोटोप्लाजम नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नाउ एक क्वेश्चन हम सबके जहन में आ सकता है कि खाली सेल को बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम कहा जा सकता था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो अलग अलग स्पेसिफिकेशन क्यों है so now let's understand this structure क्या होता है structure basically हमें जो नजर आ रहा होता है जो boundary होती है जो हम जिस basis पे कोई चीज खड़ी होती है वो हमारे पास उस चीज का structure होता है so if you could recall one thing हमारे पास किस तरह से organization of living organisms होती है वो इस तरह से होती है cell and a lot of cells then combine to form a tissue lots of tissue combine to form एन ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन जब एक ही मकसद के लिए इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो हमारे पास जो हमें नजर आ रहा होता है फॉर एग्जाम्पल इफ यूर एबल टू सी मी और इफ यूर एबल टू सी योर सेल्फ यू आर एन ऑर्गेनिज्म आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है यू हैव योर फेस यू हैव योर आईज यू हैव योर हैंड एवरीथिंग राइट You are a complete organism, and if you uh, trace your uh, structure back to something, then you would be traced back to a cell. 
हर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से बन रहा है वो सेल से बन रहा है क्योंकि सेल टिश्यू बना रहे हैं टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और फिर ये सब मिला मिलू के एक ऑर्गेनिज्म तकलीक कर रहे हैं ठीक है सो so, हमारा जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बेसिकली एक बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है कि वो किस चीज पे खड़ी हुई है और वो किस तरह से दिख रही है अ बिल्डिंग हैज अ स्ट्रक्चर योर मोबाइल फोन हैज अ स्ट्रक्चर सो एनीथिंग व्हिच हैज अ शेप अ डेफिनेट शेप दैट इज इट्स स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है वो कहां से बन रहा है उसकी बेसिस क्या है उसकी बेसिस सेल है सो दिस इज व्हाई वी आर सेइंग दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छा जी स्ट्रक्चरल यूनिट तो समझ आ गया अब फंक्शनल यूनिट हाउ इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट डिफरेंट फ्रॉम अ फंक्शनल यूनिट अच्छा फंक्शन आप क्या क्या फंक्शंस कर लो आप रिस्पायर कर दो सबसे अहम चीज जो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो सेल है वो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में उसके रिजल्ट में वी आर फॉर्मिंग समथिंग कॉल्ड ए टीपी ए टीपी इज आवर एनर्जी हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेस हैं चाहे हम लोग ओके okay, कहते हैं खा रहे हो खाना डाइजेस्ट कर रहे हो हम लोग क्या कहते हैं लोकोमोशन कर रहे हो चल रहे हो फिर रहे हो All these processes, our vital processes, they require what? They require energy. और वो energy कहाँ से आ रही है? Energy हम लोग के कहते हैं एक वाहित form of energy हमारी body use कर सकती है, assimilate कर सकती है. वो हमारे पास होती है ATP. ठीक है? और ATP कहाँ से आ रही है? ATP cellular respiration से आ रही है. ये एक function है. Respiration एक function है. फिर आप जैसे आगे बढ़ोगे आप पढ़ोगे कि हमारे पास सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स बन रहे होते हैं हमारे सेल के अंदर आगे कहते हैं पैकेजिंग ऑफ लिपिड्स हो रही होती है सो ऑल दीज वाइटल प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ रेस्पिरेशन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस हो गया आपका लिपिड सिंथेसिस हो गया एंजाइम सिंथेसिस हो गया ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही है ये सारी चीजें आपके सेल में हो रही है So cell is basically responsible, or it is the fundamental unit of all the fundamental life processes, all the functions that your body is having. आपका जो पूरा digestion है, आपका जो पूरा system of nervous coordination है, आपका जो पूरा क्या कहते हैं reproductive system, all these organ systems of yours, इन सब के अपने अपने functions हैं, right? A reproductive system का अपना function है, digestive system का अपना function है. आपका नर्वस सिस्टम का अपना फंक्शन है आपका क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना फंक्शन है और ये सारे जो फंक्शंस हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं उनके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है आपका सेल रिस्पॉन्सिबल है तो स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर जो इंसान इंसान हो गया एनिमल हो गया प्लांट हो गया बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया जो उसका क्या कहते हैं बॉडी है जो उसकी कहते हैं हमें जो उसके फीचर्स नजर आ रहे हैं वो इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर क्या चीज बना रही है बहुत सारे सेल्स मिलकर स्ट्रक्चर बना रहे हैं और फंक्शन सारे लाइफ के वाइटल प्रोसेसेस कहाँ पर हो रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल तो हमारे पास सेल इस तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट होने के साथ साथ इट इज आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एनी क्वेश्चन सो फार कोई चीज जो समझ नहीं आई हो या लगाओ अवेलेबल फास्ट सो टेल मी एनीथिंग दैट यू गाइज वॉन्ट टू एस्क क्लियर है सब ओके Now, moving on. So, our mm -hmm. cell theory has said that the cell is the structural and the functional unit of all living organisms made up of protoplasm. यानि हमारा जो cell है, वो है तो हमारा fundamental unit of life, structural unit of life, functional unit of life, basic unit of life. Cell ये सब है. लेकिन cell खुद किस चीज़ से बन रहा है? हमने ये तो understand कर लिया कि tissue cell से बन रहे हैं, organ cell से बन रहे हैं. ऑर्गन सिस्टम सेल से बन रहा है ऑर्गेनिज्म सेल से बन रहा है लेकिन सेल बजाते खुद इसके अंदर क्या है वट डज अ सेल कम्प्राइज ऑफ वट डज सेल कॉन्स्टिट्यूट इन सेल तो सेल के अंदर होता है जी प्रोटोप्लाज्म नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली थ्री थिंग्स जो कि हमारे सेल हर सेल के अंदर होती है तो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में वी हैव सेल मेमरी ठीक है जी अब सेल मेम्ब्रेन क्या है सेल मेम्ब्रेन एक आ, हम ऑब्वियसली बहुत डिटेल में सेल मेम्ब्रेन का पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे बट एज ए रफ आइडिया जो आप सबको भी होगा सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली अ बैरियर इट्स अ बाउंड्री अराउंड अ सेल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने चार सेल्स आप लोगों के लिए ड्रॉ करे मैम ठीक है ये चार इंडिविजुअल सेल्स हैं 
इनकी जो ये बाउंड्री है ये जो पूरी इनकी बाउंड्री है जो इनकी लाइने है विच इज सराउंडिंग विच इज एक्टिंग एज अ बैरियर बैरियर में क्यों कह रही हूँ ये सेल का इंटरनल एनवायरमेंट है ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरमेंट है हमारी जो सेल मेमोरीन होती है वो सेल की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट को आपस में सेपरेट कर रही होती है उनको डिस्टिंग्विश कर रही होती है ठीक है तो हमारे पास जो सेल मेमोरीन है इसका एक बहुत वाइटल बहुत अहम रोल है और वो ये है कि एक तो ये सेल का जो इंटरनल कंटेंट है उसको सेपरेट कर रही होती है सेल के एक्सटर्नल कॉन्टेंट से दूसरा इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन टू एंड आउट ऑफ द सेल और वैसे बैरियर का क्या काम होता है हमारी गली में एक बैरियर लगा हुआ होता है उस पर अगर हमें गार्ड को बिठा दें तो उस गार्ड का क्या काम होता है जो लोगों को स्ट्रीट uh, के अंदर जाना चाहिए जो जिनको वो आइडेंटिफाई करता है जिनको वो पहचानता है या जिनके पास फॉर एग्जाम्पल उसको पता हो क्योंकि ये इस पर्टिकुलर फैमिली के गेस्ट हैं तो आई कैन ओनली अलाउ दीज अमाउंट ऑफ पीपल टू एंटर इन टू दिस लेन एंड दी अदर अनोन स्ट्रेंजर्स आई कैन नॉट अलाउ दैम इन साइड द स्ट्रीट सो उस गार्ड का जो काम होता है बैरियर को वो अपलिफ्ट करता है टू अलाउ द पीपल हु आर अलाउड टू एंटर दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट एंड इट डज नॉट लेट The strangers get into that street by the use of that barrier. उसी तरह से cell membrane यही करती है. हर चीज अगर cell के अंदर जाने लगे, हर substance अगर easily cell के अंदर transfer हो सके, तो हमारा cell क्या हो जाएगा? Cell के अंदर इतना ज़्यादा उसका volume बढ़ जाएगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें accumulate होना शुरू हो जाएंगी, और वो cell burst कर जाएगा. The cell would undergo lysis, वो फट जाएगा और उसकी death हो जाएगी. and obviously cell हमारे लिए इतना fundamental unit है we do not want the cell to die or for the cell to burst तो so cell membrane uh, ensure करता है कि जो useful necessary चीजें हैं वो ही अंदर बाहर हो सके unnecessary चीजों को वो एक filter की तरह filter out कर देता है उनको जाने नहीं देता तो so सबसे पहली चीज which our um, protoplasm contains वो होता है एक cell membrane फिर हमारे पास जी आ जाता है जेनेटिक मटीरियल ठीक है वी हैव आवर जेनेटिक मटीरियल अच्छा ना जस्ट इन अ वाइल आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि मैंने जेनेटिक मटीरियल क्यों लिखा और न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो लेकिन हर सेल हर लिविंग सेल के अंदर जेनेटिक मटीरियल होगा और जेनेटिक मटीरियल हमारे पास क्या होता है हमारे पास डी एन ए या आर एन ए या हमारे पास किसी भी सेल के जेनेटिक मटेरियल होते हैं नाउ द थर्ड थिंग दैट प्रोटोप्लाज्म इसका पार्ट होता है वो हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म ये तीन चीजें अगर एक सेल के अंदर है तो इसका मतलब है उस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है और अगर प्रोटोप्लाज्म है तो वो सेल हमारे पास हम उस चीज को एज अ सेल आइडेंटिफाई करेंगे so the cell is the structural and functional unit of all living organisms made up of protoplasm which constitute protoplasm khud ke its cell membrane genetic material and cytoplasm theek hai um any questions so far okay moving on hamare paas second pointer cell theory ka kya hai hamare paas second pointer cell theory ka ye hai that all um, could you describe cytoplasm okay okay hoda ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन साइटोप्लाज्म की वैसे ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक बाय सब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बट साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है आई आई लुक एट दिस सेल ठीक है नाउ लेट लेट मी आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट आई रोट इन प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में एक चीज जो मैंने कही थी आपको वो कहा था कि एक सेल मेम्रेन होगी वी हैव सेल मेम्रेन ओवर है जो कि हमारी बाउंड्री या बैरियर ऑफ अ सेल होता है वॉट डू वी हैव वी हैव अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है नाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग हमारे पास हमारा जो सेल है वो बना हुआ किस चीज से होता है उसके अंदर एक फ्लूड लाइक स्पेस होती है उस फ्लूड लाइक स्पेस को यहाँ पर बेसिकली एक फ्लूड लाइक या जेल लाइक स्पेस है ये और इस फ्लूड लाइक जेल लाइक स्पेस को हम बोल रहे होते हैं साइटोप्लाजम ठीक है अब इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास हमारे सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे राइबोसोम्स हमारा गोल्जी एपरेटस हमारा एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हम लोग अभी जब पूरा सेल पढ़ेंगे हम लोग वो सारी चीजें गो थ्रू कर रहे होंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेल में हर ऑर्गेनिल होगा 
कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि सारे सेल ऑर्गेन यू सारे टाइप ऑफ द सेल्स में हो लेकिन साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल और सेल में हर चीज में होगा कैन वी लेबल साइटोप्लाज्म एज अ मीडियम होता कैन यू स्पेसिफाई व्हाट डू यू मीन बाय अ मीडियम आप उसको फ्लूड लाइक बिल्कुल मेंशन कर सकते हो कि इट्स अ फ्लूड लाइक सब्सटेंस कंप्राइजिंग ऑफ सेल ऑर्गेनिज बट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय मीडियम वॉप ट्रांसपोर्ट मीन्स साइटोप्लाज्म इज नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है um cytoplasm is basically an entity it's a region it's a fluid like region cell ke andar matlab when you uh, look at a cell theek hai aur aap dekhte ho ki acha ek to cell ki external environment hai ye cell ki external environment hai ye aapke paas cell membrane aa gayi which is acting as the boundary of that cell theek hai ab cell ke andar jitna bhi material hai jitna bhi substance hai वो कहा एग्जिस्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ फ्लूड लाइक आप मीडियम उसको इस तरह से कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ब्लड है ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर आपके पास ब्लड के बाकी सेल्स आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज पेटेलेट्स होते हैं तो हाँ फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अब्सटेंस और उसका जो सोलवेंट होता है उसके अंदर सोल्यूट एग्जिस्ट कर रहा होता है सो यू कैन से दैट साइटोप्लाज्म इज बेसिकली That uh, medium जहां पर सारे सेल ऑर्गेन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म खुद बजाते खुद इज अ जेल लाइक फ्लूड लाइक एरिया जहां पर आपके पास सेल का बाकी जितना भी कंटेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है इट्स बेसिकली वॉट इज द इंटरनल इन्वायरमेंट साइटोप्लाज्म इज बेसिकली मेकिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल इज इट क्लियर होता ओके परफेक्ट ना मूविंग ऑन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कम्पोज ऑफ वन और मोर सेल्स यानी कि हर कोई भी चीज अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स होंगे इसका मतलब क्या हो एग्जैक्टली जो हमने अभी बात की कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको हम ट्रेस बैक उसके स्ट्रक्चर को किस पे करेंगे उसको हम ट्रेस बैक हमेशा सेल पे ही करेंगे अगर वो यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है यूनी सेल्यूलर का क्या मतलब होता है यूनी सेल्यूलर का मतलब होता है यूनी मीन्स वन यानी एक सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म है तब भी उसके पास एक सेल तो है ना तो किसी भी चीज का लिविंग आइडेंटिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म हम तब मानते हैं जब उसके पास एक या फिर एक से ज्यादा सेल हो ठीक है एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी इज दैट न्यू सेल्स कैन ओनली अराइज बाय डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये हमारे पास पूरा एक चैप्टर है चैप्टर नंबर फाइव सेल डिविजन का जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से हमारे पास सेल्स डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारे पास दीज आर द थ्री पॉइंटर्स सेल के बारे में एनी क्वेश्चन सो फार